，你去找日本人了。高什么手啊！我跟你说，我就大意了，要不然我跟你说，我挨个干死他。你跟我说实话，是不是找日本人了？我找三井要要钱去了。三井。你听我跟你说啊，我不是弄了一个犹太公寓的项目吗？我想转让给三井，完了让他给我出点转让费。哎，没想到这王八犊子他他妈他给我来硬的，你知道吗？你是不是查出什么来了？是这样，我呢想逐步的摸查一下，完了呢缩小这个怀疑范围。哎哥，我跟你说，我现在真的是越来越怀疑这事儿是日本人干的。我跟你说，三井这回他要是不给我钱，你看着我他妈挨个突突死他们。哎，这样，明天我帮你要去。玩意儿，我没听错吧？你帮我去要账去？对。我发现你这回回来啊，转变特别大，真的。你看，你不但主动把嫂子给接回来了，你现在你又帮，把真的假的，你是不闹啊？假的，你是我弟弟，打仗亲兄弟，上阵父子兵嘛。你有难，我当然应该帮你了。我帮你包扎一下，等会儿哥。你知道吗？这么多年了，我头一回找到我有亲哥的感觉。走走走，咱俩喝一杯。行了行了行了，你怎么这么爱喝酒呢？少喝点酒啊，对身体不好。我问你件事，哎，怎么了？这图纸少了一页是怎么回事？少一页不可能啊。你不是告诉我三井株式会社地下室有两层吗？这上面只标明了一层，后面很明显被人撕了一页。撕什么？不会是你撕的吧？我撕这玩意儿干啥呀？行啊，他们敢在我眼皮子底下干这事儿，我明天回去查去。你想一想，有谁会动这个图纸？还没睡啊？我去给你打洗脚水。哎，你等一下，我来拿两件衣服，马上还得走。牛子，其实我明白你什么意思，对不起啊。没什么好对不起的，你不就愿意这样吗？其实，我不是个糊涂人。从咱们俩结婚到现在，确实让你受了很多委屈。真是过不了华美那一关。他对你真的这么重要？曾经他是我的同学，我们俩在一块儿非常的相爱。那是快毕业的时候。有一次，我领着同学们在街上游行，很多巡捕房的警察都在朝学生开枪，其中有一枪本来是朝我打的，但华美替我挡住了那颗子弹。我当时亲眼看着那颗子弹打在他胸口，我拼命的。手按住他的伤口，想把血止住，根本没有。他的血从我的手指缝像泉水一样的流出来。我亲眼看着他躺在我怀里，马上就要不行了。你猜他说什么？说什么？
就要死了，但是，我还没有尝过亲吻的感觉。你能吻我一下吗？你知道，因为那个时候我们俩在一块儿，虽然在学校好了好几年了，但真的。两个人的关系就是拉拉手，就那么简单。也有几次，我想亲过他，但都被他拒绝了。他总是说什么时候他们毕业了、结婚了才可以，我答应他了。但是，没想到，他这样结束了自己的生命。那年他十九岁。为我死的。你说我如果躺在一个温柔乡里结婚生子，那我还是人吗？当时我就发誓，今生今世，我绝对不会再爱上别人。我要用我活着的生命来祭奠他。结婚到现在，我让你受了很多委屈，因为打那件事以后，我的心里就好像已经死了，就像一块冰凌的墓碑。本来我想这次死了，可以换上姚玲的情，可以换上华梅的情，没想到你救了我。我知道我又欠下了一笔人情债。谢谢你能告诉我这些，也不冤枉我嫁给你一场。我救你是应该的，因为你是我的男人。你不用觉得为了报恩把你的下半辈子都给我。你等一下。之前我一直认为自己的心早就死了，但是我没有想到，生命中又出现了你。是因为我救了你。那天顺子告诉我你在山上不好的消息，当时我心里咯噔一下。那一刻我知道我的心活了，从此开始有了温暖和牵挂，所以才会有我在山上跟你说的那番话。其实那种话，我觉得永远都不会从我的嘴里说出来，但不知道为什么。那天看着你的眼泪流下来，我就控制不住自己，犀牛，今生今世只有你一个老婆，绝不另娶。如果你不跟我回去，我就打一辈子网。如果你能原谅我的过去。那你就再等等我，等我把自己该做的做完，我一定痛痛快快的再娶你一次。你要是有空的时候。
干什么的？君だな。何しに来た？サイトさんはいらっしゃるか？探してどうする？君と関係ない。彼に用だ。ここにはいない。他は当たるんだ。我々中国で客に接するの儀礼は済んだ。客に立ち話してよくないだろう。どうやら俺の接客が気に食わないらしい。なんだったらここで勝負してやってもいいんだと。来いよ。僕をとうとう頭の傷はお前がやった。だったのどう？俺はお前の剣を見切った。抜け。日本人がなぜ刀をつけるの？大好きのが知ってる？教えてくれ。自信が持てなくて安心感がないだ。僕たちはつけるの好きではない。ここに心だ。それは何だ。これはサイトさんに変えた。よし、君が戦う好きなら、今日君と戦ってやる。
彼は手を抜いたんだ君は負けたんだレイフンさん君の技術はすごいですねなななければなりません世紀の世間も理解することが我々は世間に手に入れるものの一部だ戦争に利用しても我々を傷になりませんなら必ず完全に不敵だ霊風さん君の技術はすごいですねそれじゃ彼がいなかったら。午後に行きます。哎，七哥。哎，你们俩现在先出去一下，快快说。听说你跟日本人干起来了，嗯，怎么回事？三井会社，应该就是咱们要找的地方。你进去了没有？但是我在他们的院子里，见到那个叫山口的日本武士了。就凭这个，你敢断定这实验室就在三井吗？我还看见一个人。如果说山口的出现，只是让咱们对他们这产生怀疑，那么这个人可以让我有足够的把握确定，咱们要找的实验室就在那儿。赶紧说这人谁？欧战中，德国人利用了感染疾病的马和骡子，令敌方的军民感染，瓦解了对方的进攻，最后取得了胜利。但是他们没有想到，他们只是占领了城市，可是城市当中的病菌并没有被控制。欧战结束后不到一年半的时间，敌对双方的军民感染的人数达到五亿，有两千多万人死亡。比战死的人还多出三倍，啊！这这这,这细菌这玩意儿这么厉害呀、啊？所以当时很多国家都签署了协议，承诺在战场上不准使用细菌武器。大部分国家都同意了，只有两个国家没有签署，其中一个就是日本。他们为什么不签呢？我在日本留学的时候，陆军省有一大批人研发细菌武器。当时他们还网络了一大批科学家进行研究和学习。我去参加过他们的学术会。有一次我看见一个人，他非常希望在战场上使用细菌武器。这个人就是今天我在三井会社见到的坂本斗一。你见了这个人了，在哪儿？对。那怎么说，这些人就在三井那儿研究细菌呢？我觉得。不仅仅是这么简单，他们背后应该有更大的阴谋。细菌这东西这么可怕呀！老冯，实在不行了，我带人过去，三井会社得铲平了，以免后患。不行，金哥，这件事情事关重大，咱们俩根本解决不了问题。这样，咱们现在就去找钱市长和张旅长，这件事得跟他商量来定夺。Сообщение от военной разведки. Сакамото Такаши. Раньше был военным врачом. По приказу Министерства обороны часто летал в Европу, где он занимался исследованием бактериологического оружия. Полгода назад он пропал без вести. На основе полученных данных мы можем с уверенностью сказать, что именно он является тем человеком, который при поддержке Черного дракона занимается исследованиями чумы, на северо-востоке Китая. Лиса наконец хвост появил. Сколько искал, но оно здесь.
我々は負けました切腹して謝罪をもし日本にいるたらお前は死ぬしかたない今日はレイファンに負けて俺にとって出せたレイファンに負けて彼に我々の非現実はここにある彼,彼は信じている彼たちに責めずなくて牽制するといつの日が公平の解散がある私と信じてますおどうてこれ大少爷，怪不得不愿意睡枪呢。嗯，原来他刀法那么好，是吗？那天你是没看到，嗯、我学那大少爷那刀法老厉害了，就感觉抖了一下，就差不是抖。我跟你说，人家会用刀的都是反手的，不是他就这么抖一下，就是那个反手的，就哎哎，什么事儿这么高兴啊？没有，说我哥呢，就嗯，叔叔，什么事儿？啊，那什么，说我哥呀。啊！说我哥一出手，一下子咔嚓把小日本子全给灭了。啊，怎么回事啊？啊，那什么，我不是找工人去三井那催账吗？结果这事儿让我哥知道了，我哥二话没说，去了就给我摆平了。<笑>真看不出来，冷先生平时文质彬彬的，啊，还有这种身手。那你没看出来多了，我跟你说啊。我哥打小就跟我爸学习这个打枪，还有这个这个剑术，是十来岁的时候就一个人上山，敢跟熊瞎子斗，而且后来到日本学的剑道。我跟你说，现在基本上没有人进得了他身。哎呀，这平时真是没看出来啊！没看出来事儿多着。哎，对了，那个什么，我你拿这图纸，我想起来了，上回我柜子里锁那图纸，谁动过了吧？什么图纸啊？就是三井株式会社那个。哎，这个图纸不是你哥给拿走了吗？啊，是。但是我哥说那图纸在他之前就少了一张。你说这话是什么意思啊？我没什么意思，我记得这图纸之前好像、嗯、在你那儿了。龙老板，要是我没记错的话，这已经是我第二次跟你解释这件事儿了。你如果不相信我的话，我现在就辞职。不过在你责问我之前，我需要提醒你的是，我都已经在贵公司一个月了，你到现在一分钱都没发给我，我的付出总要有所回报吧。你真的觉得这件事情有那么严重？非常严重，必须马上制止他们。如果他们只是在做鼠疫的研究，我们怎么办？那咱们能不能通过正常的外交途径，请国联制止他们的研究活动？国联不会向着我们说话的，他们在此地研究。不见得在此地实施，我看还是多一事不如少一事吧。钱市长，如果这么纵容这个版本道义，就等于在我们的新口播上埋了一枚定时炸弹。一旦这个炸弹爆炸了，那对于哈尔滨人老百姓来讲，就是灭顶之灾啊！我身为哈尔滨的地方长官，我深知此事的严重后果。可是我们没有证据啊！贸然行事会骑虎难下的。目前和日本人的关系本来就很微妙，少帅对日本人也是敢怒不可言。如果因为这事儿和日本人发生了冲突，恐怕这个责任我们谁都担不起
秦市长，难道咱们要眼睁睁的看着日本人在自个儿家门口为非作歹吗？要不这样，你们的首要任务是控制和防治鼠疫的蔓延，其次是研究化学武器的情况。一旦发现确凿的证据，第一时间向我汇报，我马上报告给奉天。但是有一点。在没有拿到确凿的证据之前，不能贸然行事。这里面是个窝囊废，人家都欺负咱眼皮底下来，连屁都不敢放。这拿到确凿证据之后，防了太多年了。这事儿不能按程序走，得另想办法。是啊，是想什么办法？我越来越觉得，咱们两个属于一类人。哪一种人？就是那种只适合在不见阳光的房间里，或者黑夜里见面的人。是啊，要不？就是在旅途上。旅途。忘了，我们两个人认识，不就是在行驶的列车上吗？看来咱们俩注定要成为路人了。何先生，相不相信中国人所说的缘分？中国人说的缘分有太多种了，你指的是哪一种？比如说你和冷家，自从你到了哈尔滨以后，冷家就不断的在出事儿。你可真是冷家的贵人，先是救了冷风，现在又救了冷冻。你好像。说的不是就冷冻这件事儿吧？根本就没有修铁路这回事儿，对吧？你明知道冷家现在资金上遇到了问题，还故意给冷冻设这么大一个套，这些不都是何先生设的局吗？何先生，你真是太高明了。哎呦，你太高看我了。修铁路嘛，确有其事，你可以去查。至于冷家资金的问题，我真不清楚。我还是不明白，你说的“救”是什么意思？旧金引足，简直闻所未闻，日本人实在是太恶毒了。从成立到现在，工作重点一直是国内的政治斗争，对世界的战争手段了解的不多。这么说，这件事不能指望国际力量了，更指望不上钱炳文、张大炮的这些人。如果要动手，就只能靠我们自己了。对，这件事事关亡国灭种，形势如此，我们就自己动手，不惜一切代价，摧毁版本道一的实验室。没想到你白白净净的，还能干出这样的事儿。以后再遇到这样的事儿，我替你出头。还有啊，你别忘了你的誓言啊，你可是答应过我的。
继续了。我现在就让你成为我的女人Ницы является Сакамото Фахарпини Мьячиски Крышкой. Предоставить ему много финансовой поддержки. Например, Сакамото принят в Европе много биологических медицинского оборудования через Мицу Кубири. Я решил, что убийство Мицы – сокращение источника финансирования. Как бы не спугнуть раньше времени. К тому же у него вряд ли один источник. Боюсь, это мало поможет. Но, по крайней мере, миссию мертвы может задержать ход экспериментов, чтобы выиграть время для наших. Не перерывай, план был планирование. Это не вызовет. Где ты планируешь убийство? Мы в танцы зал. Миссию каждую субботу пойдет туда. А ты завтра субботы? Кого пошлешь? Я так ворвился. Папа, ты еще не пришел? А, я попрошу их сделать завтрак в школе. Я тебе отправлю их в школу. Папа, давай, давай, давай. Папа, давай. Папа, давай. Папа, давай. Папа, давай. Папа, давай. Папа, 我那钱儿又要回来了，没有。那我刀呢？还了。不是你说你这干啥玩意儿？全哈尔滨人都知道你跟日本人打起来了，是不是？打来打那么狠，那我我刀还了，钱儿也没要回来，你说你干啥呀？别坐下，那刀是你借人家的，当然还了。我告诉你，刀是我拿回来的，你还它干什么玩意儿？哎哎哎。吃饭还堵不上你的嘴呀、啊！坐下来，赶紧吃饭，少说两句。冷冻，你现在大了，别动不动就喊刀喊枪的，别忘了自己是个生意人，做事情讲究方式方法。行了行了行了，我的事你少管啊！爸现在年龄越来越大了。以后家里家外的事儿，都得知道。大哥，家里不还有你吗？再说还有大嫂呢。你别以后动不动就喊着什么女权独立解放啊什么的啊！现在外面很乱的，很多人和事，不是你想象的那么简单。你怎么说话怪怪的？什么怪怪？赶紧吃饭吧。嗯，我爸呢？在楼上吃呢。
，怎么办？真的想个办法。妈的，实在不行，我真就带人过去，把这三九灰车就给他铲平他。实验怎么也不做了呢？办法已经想好了。什么办法？我去，你给我准备炸药。炸药？对。你要是炸药干什么？今天晚上我就去三井会社。如果确定那个实验室就在那儿，我就把它炸了。你一个人进去？对。啊？那不就暴露了吗？再说了。那真要是实验室的话，那里面肯定藏着很多武士。你单枪匹马的肯定不行。七哥，你不要劝我了，我已经想过了没有更好的方式，这是唯一的办法。给我准备炸药。不行，要去也得我去。七哥，你别跟我争了，我求你了。我是你大哥，听我的。哈尔滨需要你，你不能死。我这条命早就已经不属于我了。曾经我对一个女人发过誓，你必须得让我实现它铁路局董事和三观，我想见一下三井先生，请通报一下。そうですね。わかりました。はい。はい。じゃあね。三井さん、カというものが三井さんにお会いしたいというふうに申しておりますが、いかがしますか。閉じこれ三井先生，啊，何先生，不知你找我有什么事情？主要是有桩生意想跟您谈谈。生意？什么生意？不知道您对铁路有没有兴趣？在哈尔滨修建铁路的工程，一直是被冷家垄断。占了哈尔滨铁路的百分之九十，何先生，为什么要找到我呢？兄弟，兄弟。水起兵，一夜从天来风雷动。